నెల్లూరు జిల్లాలో కరోనా ప్రభావం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇరవై ఎనిమిది మండలాల్లో రెడ్ జోన్ గా మిగిలినవి గ్రీన్ జోన్ గా అధికారులు ప్రకటించారు కావలి ఎమ్మెల్యే ప్రజల్లో ఉంటూ వారికి భరోసా ఇస్తున్నారు ప్రజలు లాక్డౌన్ పాటిస్తూ వైరస్ వ్యాప్తి నివారణకు కృషి చేయాలంటున్న ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డితో మా నెల్లూరు ప్రతినిధి సునీల్ ఫేస్ టు ఫేస్ కరోనా వైరస్ కూడా వ్యాప్తి చెందుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా రోజు రోజుకు కరోనా వైరస్ సంఖ్య పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో మనం చూసినట్లయితే కూడా నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే అరవై ఏడు కేసులు నమోదైన పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా నిన్న కూడా ఐదు కేసులు కూడా డిశ్చార్జ్ చేసిన పరిస్థితి ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం అయితే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కావల్ నియోజకవర్గంలో మనం ఉన్నాం కావల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు నిత్యం సేవ చేస్తూ ఒక సైనికుల్లా పనిచేస్తూ తన సొంత నిధులతో ఉదయం నుంచి కూడా సాయంత్రం వరకు కూడా ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజల అవసరాలను తెలుసుకొని వాళ్ళ నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేస్తున్న ప్రస్తుతం కావల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరికొన్ని విషయాలు తెలిసిన ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా అయితే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే కావల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కూడా లాక్డౌన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉండడంతో పాటు ఇక్కడ స్థానికంగా కూలీలు అదేవిధంగా రోజు పనిచేసుకునే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం కూడా ఈ కావల్ నియోజకవర్గాలు అన్ని మండలంలో కూడా మీరు తిరిగి కూడా ప్రజలు ఇబ్బందులు తెలుసుకొని సాయం చేస్తున్నారని కూడా పబ్లిక్లో ఒక టాక్ వినిపిస్తుంది దీని మీద మీరు ఎలా స్పందిస్తారు నిజంగా కావగ నియోజకవర్గం ఈరోజు కరోనా ఒక ఐదు కేసులు నమోదు కావడం జరిగింది తక్షణమే అధికార యంత్రాంగం మొత్తం కూడా మేరుకోవడం జరిగింది అధికారు సబ్ కలెక్టర్ గారు డిఎస్పీ గారు కమిషనర్ గారు అదేవిధంగా వైద్యాధికారు అందరూ కూడా అప్రమత్తమై ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్ అలర్ట్ జోన్గా ప్రకటించడం తర్వాత అక్కడ ఎటువంటి రాకపోకలు లేకుండా చేయడం కట్టుదిట్టం చేయడం ఈరోజు అది ఇరవై ఐదు రోజులు అయినా కూడా ఇంతవరకు కూడా ఒక కేసు కూడా నమోదు కాగదంటే నిజంగా అందరూ బాగా పనిచేయబట్టి ప్రజలు కూడా దానికి సహకరించబట్టి ఈరోజు అది సాధ్యమైందని మేము చెప్తాను అంతేకాకుండా ఈరోజు కష్టకాలం మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సలహా మేరకు మా నాయకులంతా కూడా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క వార్డులో కూడా ఈరోజు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు దానికి తోడు కావలి నియోజకవర్గములు అనేక మంది ప్రజా సంఘాలు కావచ్చు అదేవిధంగా దాతలు కావచ్చు ముందుకు వచ్చి వారు కూడా ప్రజలకి మా వంతు మేము సాయం చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు ముందుకు కావటం ఆ సహాయ కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా సంతోషం అదేవిధంగా మేము మొత్తం నియోజకవర్గం మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్క పంచాయతీని తీసుకొని ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో కూడా ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వారికి ఏమి కావాలా అవన్నీ కూడా మా నాయకుల ద్వారా తెలుసుకొని ఆ గ్రామాలకు పోయి మేము ఆ సహాయ కార్యక్రమాలు చేయిస్తా ఉన్నాను కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఏదేమైనా ఈరోజు ఒక కట్టుదిట్టమైన చెగలు అధికారులు చేపట్టడం వలె ఈరోజు కరోనా అని ఇంకా ఎగస్ట్రాగా కాకుండా కావలు నియంత్రించగలిగాం అనే ఒక ఇది మాకు ఉంది తప్పకుండా ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మటుకు తప్పకుండా అందరం కూడా కలిసి అక్కడ సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తాం అంటే ఈరోజు నేనని కాదు మా పార్టీ అని కాదు అన్ని పార్టీలు కూడా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పార్టీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు పాల్గొనడం కావలి ప్రజల యొక్క అదృష్టం అని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను సార్ ప్రధానంగా మనం చూసినట్లయితే కూడా కావల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అన్ని మండలాల్లో కూడా అంటే మీ వైసీపీ నాయకులు కూడా అంటే కష్టపడే అంటే కష్టపడే ప్రజలకు కూడా నిత్యం సేవలో అందుబాటులో ఉన్నట్టు కూడా ప్రజలు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది దీని మీద మీరు ఎలా స్పందిస్తారు నిజంగా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు అదేవిధంగా కావలి నియోజకవర్గం కూడా మనం కూడా బాగా చేద్దాము పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ఇటువంటి కష్టకాలంలో ఆదుకోవాలా అని ఈరోజు మేము కూడా పిలిపించాం కావలి నియోజకవర్గం అందుకే మా నాయకులు అయితే చాలా బాగా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఈ సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల వాలంటీర్ వ్యవస్థ అదేవిధంగా సచివాలయ సిబ్బంది ఈరోజు వారు వారి ప్రాణాలను సైతం కూడా లెక్క చేయకుండా ఆడ క కరోనా ఉందో పాజిటివ్ ఉందో నెగటివ్ ఉందో అవన్నీ తెలియకుండా ఈరోజు పోయేసి ఆ ఊగ పోయేసి ప్రతి ఒక్కరిని కలిసేసి ఆడ వాళ్ళని కష్ట సుఖాలు కనుక్కోవటం అదేవిధంగా ఒకవేళ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా ఏదైనా అనుమాన కేసు ఉన్నా వాళ్ళని ఇమీడియట్గా అధికారులు తెలియజేయడం వాళ్ళని క్వారంటైన్కి పంపడం అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏ అయితే పథకాలన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రజలకు ఇస్తుందో ప్రతి ఒక్క పథకాన్ని కూడా వారికి ఇన్ టైంగా అందజేస్తూ వాలంటీర్స్ సచివాలయ సిబ్బంది బ్రహ్మాండంగా వారు పనిచేస్తున్నారు అదేవిధంగా మా నాయకులు కూడా దగ్గరుండి అవన్నీ చూసుకుంటా ఉన్నారు ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకూడదు 
మేమిచ్చిన సూచన మేరకు కాబోయ్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడగడ ఏ విధంగా కూడా ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అని మా నాయకులు చెప్పను ఆ విధంగా అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ నాయకులు అందరూ కలిసి కట్టుగా ఇది అమలు చేస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా బాగా చాలా బాగా చేస్తా ఉన్నారు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కూడా ఏ నాయకులు కూడా చెప్ అంటే అడగని విధంగా కూడా బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భరత్ కుమార్ యాదవ్ గారు మీ మీద అంటే గవర్నమెంట్ స్థలాలకు సంబంధించి కబ్జా అనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి దీని మీద మీరు ఎలా స్పందిస్తారు అది నేను స్పందించేదానికంటే నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి ముఖ్యంగా తెలుసు ఎందుకంటే కబ్జా అనేది మా జాతకంగా ఉండదు ఏదైనా ఇచ్చామంటే మా అమ్మి ఏదైనా ఏదైనా ప్రజలకి ఇస్తామా తప్ప మేమైతే కబ్జా చేసిన కాదు కబ్జా చేసే లక్షణాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో అటువంటి వారికి అవన్నీ కూడా అటు అనిపిస్తాయి నా నేను ఎక్కడైనా సరే ప్రభుత్వ భూమి ఒక్క ఇంచు ఇంతకుముందు కూడా ఈరోజు మా పార్టీగా ఉన్నారు బేదాం మస్తాన్గా కాదు ఆయనకే చెప్పాను ఇంతకుముందు ఎలక్షన్స్కి ముందు కూడా ఏదైనా సరే కబ్జాకు గురైందని ఆనాడు ఒక కామెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది మా కాలేజీ గురించి మా స్కూల్ గురించి వాటిలో ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ప్రభుత్వ భూమి కానీ ఏదైనా ఒకటి వచ్చున్నా కూడా నా బిల్డింగ్నైనా సరే అడ్డంగా పగలగొట్టి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేస్తానని నేను చెప్పాను అదేవిధంగా కావలి నియోజకవర్గంలో కబ్జాకు కావచ్చు ఏదైనా లేఅవుట్స్ కావచ్చు చేసిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉండి అదేవిధంగా అపార్ట్మెంట్స్ కట్టి ప్రజలకి అదేవిధంగా ల్యాండ్ ఓనర్స్కి అన్యాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరన్నాకంటే అదేవిధంగా ఎవరి చేత ఏదైనా కొట్టించుకొని గోడ్ గమ్మిడ సొక్క చించుకొని ఉన్నాడంటే అది ఒక బీజేపీ అధ్యక్షుడు భరత్ కుమార్కి తెలుద్ది ఎందుకంటే అది ప్రజలు అందరూ తెలుసు ఏ విధంగా అంతకుముందు ఆత్మకూరి బ్రహ్మకి వారికి తగులు పడితే కొట్టింది అది ప్రజలు తెలుసు అదేవిధంగా అక్కడ ఆయన అపార్ట్మెంట్కి ఒకటి కట్టి అక్కడ వాళ్ళకి డబ్బు ఇవ్వకుండా ఈరోజు అపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళకంతా రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా ఈరోజు ఉండి వాళ్ళని మోసం చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరంటే బీజేపీ అధ్యక్షుడు భరత్ కుమార్ అనేది కూడా అందరికీ తెలుసు కానీ అటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు బీజేపీ ఏ విధంగా ఈరోజు ఒక పార్లమెంటు అధ్యక్ష స్థానానికి ఆడ అధ్యక్షుడు పెట్టావు మాకైతే అర్థం కాదు చాలామంది మంచి నాయకులు ఉన్నారు అటువంటి పద్ధతి కదా వాళ్ళని పెట్టుంటే బాగుండేది అందుకే ఈరోజు బీజేపీ కావలి నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ కనిపించడం లేదు ఇంతకుముందు కందుకు సత్యంగా ఉన్నారు ఒక పద్ధతి సంస్కారము సంస్కారమైన వ్యక్తి అతను అతనికి ఇతనికి కూడా చాలా తేడా ఉంది ముందు అదంతా ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారు అయినా కూడా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడవలసిన ఆవశ్యకత నాకైతే లేదు ఎందుకంటే నా కావలి ప్రజలకి తెలుసు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా ఉంటారు ఏ విధంగా నేను ప్రజల కోసం నా సొంతవి అమ్మి పెట్టేదే కానీ ఈరోజు కబ్జాగు గిబ్జాగు అట్టాడి మా జాతకంగా ఉండవు ఫ్యూచర్గా కూడా ఉండబోవు అంతే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ సహాయం అందించడంలో కూడా కావలి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి కూడా ముందడుగులో ఉన్నాడని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే కూడా కావలి నియోజకవర్గంలో ఐదు కేసులు నమోదు కావడంతో పాటు కూడా ఇట్లా జిల్లా అధికారులు అదేవిధంగా కావలి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అధికారులు కూడా అలక్ట్ చేస్తూ ఎప్పుడు నిత్యం ఉదయం నుంచి ఆరు గంటల వరకు కూడా ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజల అవసరాలను తెలుసుకొని మరి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తున్న వ్యక్తి కూడా మన కావలి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి కూడా ఉంది చెప్పుకోవడు ప్రస్తుతం అయితే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కూడా మరి కొంతమంది నాయకులు చేసిన కామెంట్స్ కూడా ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది అంటే మా మా ఆస్తులు అమ్మి ప్రజలకు పెట్టడమే కానీ మేము గవర్నమెంట్ ఆస్తులను మేము ఆక్రమించుకునే విధంగా మేము లేము ఉండబాం కూడా అని చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కావలి నియోజకవర్గంలో నెలకొందని చెప్పుకోవచ్చు కెమెరామెన్ శ్రీనివాసరావు రిపోర్టర్ సునీల్ ప్రై